Dzień dobry. Witają Was Martyna i Paulina z Fundacji Arka Lukasa Podolskiego. Dzisiaj naszym i Waszym gościem jest Dariusz Paczkowski, działacz społeczny, graficiarz, animator życia kulturalnego. Postanowiliśmy zapytać Darka o street art, pracę z młodzieżą i jeszcze kilka innych rzeczy. Wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Cześć Darku. No, witajcie, hej! Super Was zobaczyć i usłyszeć przede wszystkim. Kiedy w Google wpiszemy Twoje imię i nazwisko, pojawia się link do Fundacji Klamna. Opowiedz nam, jak powstała Fundacja Klamna i jakie są jej główne cele i skąd taka nazwa. O rany, to jest pytanie, wiesz, prawie 10 lat ma ta fundacja, tak jak miałbym opowiadać, to byśmy tylko o tym gadali, więc ja jednak odsyłam e, słuchaczy do internetu, żeby sobie zobaczyć, natomiast fundację Klamra żeśmy założyli z przyjaciółmi, mamy takie hasło, że Klamra to jest organizacja, która łączy po to, by współdziałać i łączymy różne tematy, różne, różnych ludzi, różne środowiska, przy wspólnych działaniach, ponieważ chodzi o to, żeby się przy wspólnych działaniach poznawać i przełamywać nasze obawy, lęki, no, żeby się uczyć tego, że świat jest różnorodny i cudownie się różnić między sobą. Tworzysz graffiti. Jak długo zajmujesz się tą formą sztuki? Dlaczego właśnie malowanie na murach? Słuchajcie, jakby swoją przygodę ze street artem, z graffiti, to zacząłem bardzo, bardzo dawno temu. 87 rok. To ile to będzie? Lat? Eee, 32. 32? Tak? Na pewno? No. A nie więcej? 33. Dobra, słuchacze będą mieli rebus, teraz będą obliczać. W każdym bądź razie byłem wtedy młodym, zbuntowanym człowiekiem i street art, malowanie szablonów był dla mnie takim sposobem na wykrzyczenie swoich, o swoich wartościach, swojej prawdy, no bo to jeszcze były czasy komuny, komunizmu i no nie było wolności, to nie było tak jak teraz, że można różne rzeczy sobie robić, tak jak tutaj dzisiaj widzicie, malujemy sobie mural, zdobyliśmy zgodę, zezwolenie i malujemy na, na legalu. Wcześniej, jeśli ktoś chciał coś zrobić, no to przeważnie trzeba było robić to na, nielegalnie, bo wszystko, co się robiło, było odbierane jako przeciwko systemowi. No. I dla mnie to było zawsze, na od samego początku malowałem o jakichś takich ważnych dla mnie rzeczach. O wolności, o prawach zwierząt, yy, a takie szablony antymilitarne, bo też nie chciałem iść do wojska, bo uważałem, że no w wojsku się uczy po prostu zabijania i, i strzelania i no po prostu nie lubiłem, nie lubiłem czegoś takiego. Nie wiem, czy Wam odpowiedziałem. Później, słuchajcie, z biegiem lat, no bo już wiemy, że na pewno to było ponad 30 lat temu, z biegiem czasu e, zacząłem wykorzystywać e, właśnie takie szablony, malowanie, murale do tego, e, żeby takich młodych ludzi jak Wy wciągać do działań społecznych, żeby pokazywać, że fajnie jest się angażować, pomagać innym, poznawać innych ludzi z innych krajów, z innych kultur, e, w ogóle się angażować w ochronę środowiska na przykład i język sztuki jest takim bardzo uniwersalnym językiem, czyli to nie tylko pracuje z osobami tutaj w Polsce, ale też bardzo często są to osoby z innych krajów, które trafiły na przykład do Polski, mieszkają, bo są to dzieci uchodźców. A potem, słuchajcie, to w ogóle się okazało, że to jest malowanie po ścianach, to jest tak bardzo pierwotna potrzeba ludzi, że zacząłem też malować z seniorami. Miałem taką śmieszną historię, jak słuchajcie, seniorki i seniorzy, tacy wiecie, koło 60, po 60, 70, się z nimi umówiłem, że najpierw zrobimy szkic, spróbujemy sobie po kolei kolory, a dopiero potem będziemy malować. No i oni oczywiście zaczęli malować natychmiast. No i powiedziałem im, no słuchajcie, no ale się umawiamy, zachowujcie się jak dzieci, no w ogóle nie słuchacie. No i usłyszałem od takiej pani seniorki, która powiedziała, no ale my jesteśmy dzieci. No i się okazało, że regresik złapali, od razu się poczuli jak dzieci i że to jest tak bardzo pierwotna potrzeba malowanie po ścianach, że to jest super. 
Pamiętasz, jaki był twój pierwszy mural? No, zanim mural, to tak jak wam mówiłem, na początku były robione szablony malowane nielegalnie, bo żeby zdobyć zezwolenie, no bo nie było możliwości, nie było szans no, na to, żeby coś malować w przestrzeni publicznej na legalu i jeszcze na temat wolności, bo wtedy nie było wolności. Pierwsze szablony to były tak, na przykład za mundurem panny sznurem, to była żołnierz z karabinem, a za nim szły takie kostuchy, wiecie, w, w, z, z tymi, w kapturze, z kosami. Czyli takie odwołanie się trochę do takiego powiedzenia, że kobiety lubią mundurowych, no ale te kobiety to była, to była śmierć. Był potem taki bardzo znany szablon gilotyna z napisem nie trać głowy. I to był taki sarkastyczny, prześmiewczy z dystansem do tej rzeczywistości, która jest. No ale tak naprawdę największą sławę i z tego jestem do dnia dzisiejszego najbardziej znany, to jest Lenin z Irokezem. Lenin był wtedy wszędzie na sztandarach jako, system, jako symbol komunizmu, systemu, który zniewalał ludzi. A ja do tego Lenina domalowałem pankowego Irokeza, czyli taki symbol buntu i, i wyśmiewania. Do tego jeszcze dopisywałem taki cytat z, z Lenina. Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji. Hej. Darku, pracujesz z różnymi środowiskami, osobami głuchymi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Młodzieżą z różnych środowisk, często trudnych. Poruszasz temat wielokulturowości, ale też wykluczenia. Dlaczego właśnie takie obszary wybierasz w swojej pracy? To najpierw jeszcze powiem dosyć istotną rzecz, że bardzo zwracam też uwagę na to, jak się wypowiadamy, jak mówimy o osobach. Więc to nie są osoby niepełnosprawne, bo nie chcę, żeby były określane poprzez swoją niepełnosprawność. To są osoby z niepełnosprawnością. To jest bardzo istotne, bo to nie, nie piętnuje, nie dyskryminuje tych osób. Nie wiem, jakoś tak to od samego początku było, że właśnie jak zacząłem mówić o wolności, bo miałem na myśli wolność ludzi, potem zobaczyłem, że takimi zniewolonymi istotami są zwierzęta, i w ogóle jakoś, nie wiem, no bliskie było mi zawsze wypowiadanie się w imieniu tych, którzy są, nie wiem, w mniejszości, są często uciskani, nie wiem, yy, czy mają o wiele trudniej, żeby wypowiedzieć się, na, yy, wypowiedzieć, wykrzyczeć swoją prawdę. Yy, I zawsze o tych, yy, jakoś najbliżej mi było do, do tego, żeby zwrócić poprzez właśnie street art, murale, szablony, uwagę ludzi na, na takie, że są wśród nas osoby, którym możemy po prostu pomóc. Tylko w, nawet wystarczy często, nie wiem, yy, zwrócić na nich uwagę, no, yy, nie przechodzić obojętnie, zapytać, yy, czy można w czymś pomóc, yy, nie wiem, ta, albo się chociażby uśmiechnąć, no. yy. Nie wiem, czy ja odpowiedziałem. Chyba nie odpowiedziałem na to. Dlaczego, tak? Bo było pytanie, dlaczego? Nie wiem, tak zawsze czułem w sercu, że te tematy mi były bliskie. Jak widziałem, że komuś się dzieje krzywda albo ktoś, yy, ktoś ma gorzej, to zawsze uważałem, że, że mam, nie wiem nawet, czy obowiązek. Czułem w sercu głęboko, że warto, żebym się tym tematem zajął, po to, żeby zwrócić, wiecie, swoje, poprzez swoją działalność, energię, skupił uwagę. I zawsze starałem się właśnie, yy, czułem, że poprzez swoje, te, tą moją energię działania mogę zwrócić uwagę innych osób na yy, te sprawy osób narażonych na dys dyskryminację, narażonych na wykluczenie żeby pokazać im, że tak naprawdę niczym się innym nie różnimy. Mało tego, jestem, no, wielokrotnie doświadczyłem tego, na przykład pracując z osobami z niepełnosprawnościami, to tak naprawdę ja więcej od tych osób dostaję, niż ja im pomagam, czy coś robię. Oni są osoby z niepełnosprawnością, do tej pory te, które spotykałem, zawsze były dla mnie niebywałą inspiracją, radość, widząc ich radość życia, to, że się potrafią cieszyć z najdrobniejszych rzeczy. To jest dla mnie naprawdę 
zawsze takie objawienie. I tą pracę w ogóle z, z ludźmi y, uważam za no, największą, to mi największą radość daje. I to jest y, moje największe szczęście, że mogę robić to, co kocham. Bo mam takie, może słyszałyście o, o takim powiedzeniu, że jak ktoś robi to, co kocha, to nie przepracuje ani jednego dnia w życiu, bo po prostu robi to, co kocha. I wszystkim tego zawsze życzę, bo ja mam to szczęście, że robię to, co kocham. Hej. Jesteś autorem lub współautorem wielu galerii ulicznych, które możemy zobaczyć w przestrzeni miasta. Galeria Dybytańska, Czeczeńska, Romska, a także Kobiety Woli i Witamy w Domu. Czy która z tych galerii jest Ci szczególnie bliska? No tak naprawdę, to każda, w, 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 w każda ta e, rzecz, w którą wkładam swoją energię, do której zapraszam, bo te galerie są tworzone wspólnie z artystkami i artystami z różnych części Polski, a czasem i świata, bo galeria tybetańska na przykład była robiona przez mnichów tybetańskich, że wmalowali ze dwa chyba czy trzy, trzy murale. No każda jest ważna na, w danym punkcie mojego życia po prostu. Raz jedna jest ważniejsza, tym, teraz na przykład no jak już ponad 50 murali jest w galerii tybetańskiej, to się zacząłem zajmować innymi rzeczami też. Niekoniecznie tylko jakby na, jed, na jeden temat. Tutaj dzisiaj trafiłyście na moment, kiedy właśnie tworzy, jest tworzony mural wspólnie z, Łuka, z, tym, z Maćkiem Łazowskim. Tworzymy mural w ramach galerii Kobiety Woli. Natomiast no, kilka dni temu, to myśmy się widzieli chyba nawet, prawda? Jaka to była galeria? Pamiętacie? Ukraińska, ukraińska. Nie, ukraińska, tak, tak, ukraińska, tak, dobrze. I tam, słuchajcie, w tej galerii ukraińskiej no, były artystki i artyści z Polski i Ukrainy. To jest dla mnie też właśnie, że język sztuki pozwala nam stworzyć razem, malować i, i pokazywać też przyjaźń po prostu. I taką otwartość na drugiego człowieka, nawet z innego kraju, z innej kultury, mówiącego innym językiem. To jest super, że możemy się porozumiewać językiem sztuki. No, i co teraz? <grym> Za swoją pracę otrzymałeś sporo nagród i wyróżnień. Wśród nich jest nagroda w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych w ramach akcji Polska dla Wszystkich. Mural powstał z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Czym dla Ciebie jest tolerancja? No widzisz, ja od wielu lat zamiast słowa tolerancja dużo bardziej lubię słowo akceptacja. Jest dużo głębsze, bo, bo tolerować możemy... No jest bardzo płytkie. No. Akceptacja jest dużo większym, dużo głębszym uczuciem. Bo jest też zgoda na to, że ktoś może myśleć inaczej, mieć inne poglądy. Jest więcej w tym zrozumienia. I zdecydowanie od tolerancji wybieram słowo akceptacja. Bo jak jest akceptacja, to też się pojawia spokój ducha i jest wtedy szansa, że się też pojawia po prostu miłość, bo widzimy otwieramy swoje serce na drugą osobę. No. Prowadziłeś wiele warsztatów. Czy był taki, który szczególnie zapadł Ci w pamięć? Opowiedz nam o tym. No właśnie. Chyba już trochę opowiadałem o tym, że pracując z innymi w ogóle osobami na różnych warsztatach, często sam przełamuję swoje stereotypy i słychać trzask stereotypów, które mam w sobie, bo tak to jest, że człowiek jest tak zbudowany, że sobie upraszczamy swoje poglądy, swoje myślenie o świecie, a konfrontując się cały czas, spotykając, wsłuchaj, wsłuchując się w innych, w inne osoby, możemy się po prostu cały czas uczyć takiej otwartości. Wiecie co, no mam kilka takich anegdotek, kilka takich anegdotek, ale no chyba nie chciałbym wyróżniać jakiegoś, szczególnie jakiegoś jednego warsztatu, bo w, danym, w danej chwili, kiedy jestem na warsztacie, to ten dany warsztat, to dane spotkanie w, akt, w 
tym momencie dla mnie najważniejsze. I też wiem, że nie ma przypadków, że to, że myśmy na przykład mieli okazję ze sobą kilka razy już pracować, z czego jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę. Za każdym razem od Was dostawałem bardzo dużo. To, że myśmy coś robili, że ja Wam coś tam pokazywałem, że wyście sobie coś tam malowali, czy pomagałyście mi w wycinaniu szablonów, ale tak naprawdę to, to mam takie przekonanie, że to ja dostawałem dużo więcej od Was, że mam tą możliwość przekazywania, tak jak teraz w części tej rozmowy, rzeczy, które są dla mnie ważne, że ktoś jest gotów, jest chętny, żeby tego po prostu posłuchać. Czy lubisz pracę z ludźmi z zagranicy? Ja w ogóle lubię pracę z ludźmi, więc tak, z zagranicy także. To jest, też już troszkę już mówiliśmy o tym, bo to są różne wyzwania, ponieważ no często jest bariera językowa, czasem jest kulturowo, inne są zwyczaje i tutaj tym bardziej trzeba być bardzo uważnym, ostrożnym i wsłuchiwać się to pozwala, że nie, nie, dzięki temu nie lecimy taką rutyną, wiecie, że coś robimy maszynowo, machinalnie, bez myślenia, tylko trzeba być cały czas skoncentrowanym na drugiego człowieka. I to jest tak naprawdę to, to jest, że jesteście w danej chwili, tu i teraz. I to jest cudowny dar, kiedy możemy właśnie koncentrować się na danej chwili. Czy zdarzyło Ci się malować murale poza Polską? Zdarzyło mi się. Kiedyś dawno temu malowałem na skałach we Francji. To na nielegalu było. Ale malowałem wtedy takie nawiązujące do malarstwa takiego jaskiniowego, prehistorycznego, takie proste sylwetki. Czyli dla mnie było istotne, żeby ta praca była jakoś wpisana też historycznie. No, nie było to amerykańskie graffiti zupełnie od czapy, tylko właśnie takie bardzo rucowe, pierwotne malowidła. A jedną z ostatnich rzeczy, którą robiłem za granicą, to z Anetą Paszek malowaliśmy w Berlinie. I to było centrum młodzieżowe, a myśmy malowali tam osoby seniorów żeby było śmiesznie, polskich seniorów. To był Marek Edelman, jeden z przywódców powstania w getcie, Irena Sendlerowa, o której dzisiaj też już rozmawialiśmy i profesor Bartoszewski. No i się potem, słuchajcie, okazało, że w tej dzielnicy, oprócz tego, że jest to centrum młodzieżowe, jest bardzo dużo ludzi w starszym wieku. Im się to bardzo spodobało. Ja to wmalowałem wtedy z Anetą Paszek, moją przyjaciółką. I się im bardzo spodobało, że to takie graffiti, jakieś malowidło na ścianie, ale coś, co dla tych starszych ludzi było tym elementem łączącym, to były te stare twarze, tak? twarze seniorów i to dla nich było super. A myśmy wybrali te postaci, ponieważ ta trójka no, jakoś była zaangażowana też w to, żeby budować mosty między, między ludźmi, no. czy między Pol Polakami a Niemcami. Mhm. Darku, spotykasz się z młodzieżą z Fundacji Lukasa Podolskiego przy okazji, przy okazji różnych działań. To, co mogliśmy zauważyć, to fakt, że masz dużo pozytywnej energii, którą zarażasz innych. Skąd czerpiesz siłę do pracy? Hu, hu, hu. Czy ja zarażam? No dobrze, no e, ja sobie ten... Wolę tak myśleć o tym, że się e, możemy nawzajem inspirować i to jest tak, E, że każde takie spotkanie z Wami jest dla mnie bardzo dużą inspiracją. Jak Was dzisiaj już zobaczyłem, jak się, myśmy się dzisiaj umówili na ten wywiad i ja dzisiaj pod tą ścianą już wczoraj było 10 godzin, dzisiaj jestem od godziny 8 e, przy ścianie, byłem bardzo zmęczony. A teraz czuję, że mam bardzo dużo radości w sobie e, i bardzo dużo energii. I oczywiście e, e, to jest moja energia, ale wy byłyście tym, tą iskrą, tym impulsem, żeby w sobie tą energię odnaleźć. I myślę, że te spotkania ze mną, jeśli tak na was działają, to tak naprawdę to też jest, to nie, że tą energię bierzemy skądś z zewnątrz, tylko my ją mamy w sobie. 
i czasem spotykamy w swoim życiu osoby, które nam o tym przypominają i ta energia, która jest w nas, energia radości, miłości ma szansę wyjść na zewnątrz po prostu. Także wy ją macie w sobie i ja też rezonuję z tym radością, waszą otwartością, którą wy macie w sobie i dlatego tak na siebie nawzajem działamy. Co jest twoim sukcesem życiowym? Moim życiowym sukcesem jest to, że jestem otwarty na zmiany, uczę się cały czas, chcę się rozwijać. Tak, to jest, to jest mój największy sukces, że zamiast kapitulować, chociaż miałem takie bardzo trudne momenty w swoim życiu, udało mi się wstać, jak to mówią, z kolan i iść dalej do przodu i się rozwijać i chce się rozwijać i wykorzystywać to życie na maksa po prostu, bo życie jest cudowne i wspaniałe. Czy jest coś dla Ciebie szczególnie ważnego, co chciałbyś przekazać młodzieży? Już też to dzisiaj powiedziałem, żeby dla mnie jest bardzo istotne i to staram się mówić, i inspirować ludzi do tego, żeby podążali za głosem swojego serca. Bez spełniania oczekiwań przyjaciół, kolegów, koleżanek, nawet rodziców. E, tylko żeby spełniać swoje marzenia i podążać za tym, co wam w sercu gra. I to jest najwspanialsze. Dziękujemy za rozmowę. <śmiech> Proszę bardzo.